প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান কথোপকথন দেখবার জন্যে আপনারা জানেন যে কথোপকথন অনুষ্ঠানে আমাদের অতিথি হয়ে আসেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষেরা আসুন কথা বলছি আজকের অতিথি নাসির উদ্দিন আসব বাচ্চুর সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য বাচ্চু ভাই তোমাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ আমি খুশি আমরাও খুব খুশি হয়েছি একাত্তরের পূর্ববর্তী সময় তোমার স্কুল কলেজ সম্পর্কে কিন্তু অনেকে জানে না আমার জন্ম লালবাগ ঢাকা লালবাগ কেল্লার কাছেই নবাবগঞ্জ জায়গাটার নাম ছোট্ট একটা জায়গা বুড়িগঙ্গার পরে উনিশশো পঞ্চাশে বাবারা সাতচল্লিশে দেশভাগের পর কলকাতা থেকে চলে আসে চলে আসে হ্যাঁ তার আগে চট্টগ্রামে বাবার আদি বাড়ি তো সেই এখানে বাউন্ড সালে ভাষা আন্দোলনের পরপর আমাদের পল্টনে আসা হয় তা আমি একটু এর মধ্যে ঢুকে যাই চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডে সীতা কুণ্ডে ফৌজদারহাট ক্যারেজ ফৌজদারহাটের সমুদ্রে সলিমপুর সলিমপুর হ্যাঁ আমাদের সলিমপুর যেখানে জাহাজ ভাঙা ঠাঙার অনেক ঘটনা পল্লি আছে তারপর তোমাদের বাড়ির নাম সারেং বাড়ি কাশিম মাস্টারের বাড়ি কাশিম মাস্টার দরবখার বাড়ি আসলে দরবখা হচ্ছে বৈরাম খার নাতি আগের থেকে জানি বলে আমি দর্শকদের জন্য জানি তুমি অনেক কিছু জানো কারণ তোমার যাওয়া হয়েছে সেখানে আমার তারপরে পল্টনে বড় হওয়া পল্টনে বড় হওয়ার মধ্যে একটা সুবিধা হলো কাছে একটা স্কুল ছিল নাম ছিল বিদ্যা মন্দির স্কুল বিদ্যা মন্দির সেই বিদ্যা মন্দিরে পড়তাম আর পাশে ছিল কলেজিয়েট স্কুলের প্রাইমারি সেকশানটা পরে আমরা কলেজিয়েট স্কুল প্রাইমারি সেকশানে চলে যাই ওইখানে সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল আমার পল্টনে এখনও স্মৃতিতে যেটা আছে এখন যেটা হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন সেখানে একটা পুকুর ছিল সেই পুকুরে তেলা পেয়া মাছ উনিশশো আটান্ন সালে আইব খান ক্ষমতা আসার পর ছাড়লো আমাদের বিষয় হচ্ছে যে ওইরকম মানে একেবারে টকটকে জলের মধ্যে তেলা পেয়া মাছের ছোট ছোট পোনা ওগুলি বড় হচ্ছে চোখের সামনে স্কুল থেকে আসার সময় ওখানে দেখতাম আর এখন যেটা বাইতুল মুকারম তখনও মসজিদ হয়নি দোকানটা হয়নি সেখানে একটা খাল ছিল ওই খালটা ধোলাই খালের সাথে কানেক্টেড ছিল এখানে আমরা নৌকা চালাতাম তো এটা হচ্ছে ষাটের দশকের আগের কথা মাত্র বড় হচ্ছে আর পূর্ব পুরোনা পল্টন সেগুন বাগিচা শান্তিনগর এটা নিয়ে খুব কম কয়েকটি বাড়িঘর ছিল কিন্তু বেশিরভাগ খাল ছিল নৌকা করে পার হতে হতো অথবা খালে পানি কম থাকলে হেঁটে পার হয় মোটামুটি ভেনিস ছিল তখন হ্যাঁ ভেনিস ছিল খুব সুন্দর রমনা পার্ক এই এই ছোট্ট একটা মাঠের মধ্যে ছিল না ওদিকে গুলি আমাদের নিউ মার্কেট এদিকে হচ্ছে হাট খোলা মানে পুরোটাই গাছে ভরা ছিল এবং পাক পাখালি এটি শিয়াল ডাকত খুব আর মালিবাগে আসলে মালিবাগ বা রামপুরে আমরা তখন পিকনিক করতে যেতাম ছোটবেলা স্কুল করে এবং ঘোরা করে যেতে হতো ওই রামপুরের রাস্তাটা খুব গাছা তো এর মধ্যেই বড় হয়েছে তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িটা হচ্ছে অঞ্জলি দিদের বাড়ি অঞ্জলি দি আর দেশে নেই উনি হয়তো এখন অনেক বয়স হচ্ছে যোগাযোগ নেই আর হতে দি অঞ্জলি দি তাদের বাবা হচ্ছে অখিল কাকা অখিল কাকা হচ্ছেন রমনা পার্কের সুপারভাইজার ছিলেন উনি যখন মারা গেছেন একশো বছর বয়স তখন ওনার ছেলে অনিল দা ছেলে তিনিও ওখানে চাকরি করতেন উনি আমরা পেয়েছি ওনাকে আর ওনাদের যে বংশধররা এখনও আছে ওখানে বাট আমি যে কারণে বলা সেটি হচ্ছে যে অঞ্জলি দি খুব ভালো নাচতেন তখন একজন বিখ্যাত লেখক ছিল কুয়াশা সিরিজ মাস্তানদা উনি নাচ শেখাতেন ছোটোবেলায় আমরা যখন ছোট জানলা দিয়ে দেখতাম যে অঞ্জলি দি বড় বারান্ডা ওইটা পুরনো মানে পুরনো বনেদি হিন্দু পরিবারের বাড়ি যেরকম হয় সুন্দর বারান্ডা ওখানে উনি নাচেন এবং হাতে তালুতে এরকম কাঁসার থাল তার উপর মোমবাতি বসানো সেটা আবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচে মোমবাতি পরে না যেটা আমার ছোটোবেলার বিস্ময় হয়তো এই জিনিসগুলি কাজে লেগেছে পরে আমার জীবনে শিল্প চর্চা হ্যাঁ এবং আবার যখন ছোটোবেলায় হেঁটে ওখান থেকে আমরা ফুটবল খেলতে যেতাম আমার বন্ধু বেবি মারা গেছে তোমার বন্ধু তারপরে আরও অনেকেই ওখানে এই যে স্বামী আশরাফ চৌধুরী স্বামী চৌধুরী যা আরেক ভাই টেনজিং আরও অনেকে শফিকুল ইসলাম স্বপন রাইসুল ইসলাম আসাদ ওর বড় ভাই শফিকুল ইসলাম স্বপনের বড় ভাই তুহিন মহিন এরা সব মুক্তিযোদ্ধা পরবর্তী পরে আমরা একসাথে যখন খেলতাম ওখানে এরশাদের পুকুর পারে একটা বড় মাঠ ছিল সেইখানে যাওয়ার পথে বজরুল করিমের বাড়িটা পড়ত এই বজরুল করিম বাড়িতে তখন ড্রামা সার্কেলের রিহার্সেল হতো ছাপ্পান্ন থেকে বাসত ড্রামা সার্কেলের বিখ্যাত লোকরা ওখানেই প্রথম আমি গোলাম মুস্তফাকে দেখি হাসান ইমামকে দেখি রেশমা আপাকে দেখি মাসুদ আলী খানকে দেখি কিন্তু আমরা খুব ছোট আমাদেরকে দাঁড়াতে দিত না ওটা কাঠের একটা ঘর রাস্তার পাশে আমরা যাওয়ার সময় 
ফুটবলটা নিয়ে এরকম করে যাওয়ার সময় খেলতে খেলতে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে দেখতাম ওনারা অভিনয় করতাম কিন্তু আবার বজরুল করিমকে আমার মামা ডাকতাম উনি বলছে যাও তোমরা যাও তোমরা এখানে দাঁড়াবে না উনি পড়তে চলে যাবো সন্ধ্যা হয়ে গেছে কিন্তু আমি সেই বজরুল করিমের সেট এবং লাইট করেছি বাহাত্তর সালে হ্যাঁ সেটি স্বাধীনতার পরে বাষট্টি সালের পরে আরেকটা ছিল আশরাফ আলী চৌধুরীর বাড়িটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে আশরাফ আলী চৌধুরীর বাড়িতে কিন্তু ছায়ানট বা ইস্ট পাকিস্তান ফিল্ম সোসাইটি ওয়াহেদ ভাই খসরু ভাই আমাদের আর আশরাফ আলী চৌধুরী গান খুব পছন্দ করতেন কলকাতাতেই উনি প্রচুর সিনেমা এবং গানের সাথে খুব নাম করা ট্যাক্স লয়ার ছিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে তার যোগাযোগ স্থাপন হওয়ার পর উনিশশো সত্তরের নির্বাচনে উনি দোহান নবগঞ্জ থেকে সর্বাধিক ভোট পেয়ে যার জন্য বঙ্গবন্ধু তাকে ফার্স্ট বয় বলতেন জি আসলে তাই বিশাল হৃদয়ের মানুষ ছিল ক্রিকেট খেলা এই যে আমাদের লিগ শুরু হলো সেকেন্ড ডিভিশন ফার্স্ট ডিভিশন আশরাফ আলী চৌধুরীর হাতে করা আশরাফ আলী চৌধুরীর হাতে অনেক কাজ করা আমাদের বেড়ে ওঠা আসলে ওদের মাঠে তার ছিলে তো শামীম আশরাফ চৌধুরী জি ভাষ্যকার পুরনো পল্টন নিয়ে কথা বলতে গেলে তো কথা শেষ করা যাবে তোমাদেরও বেড়ে ওঠা পুরনো পল্টনে বুদ্ধদেব বসুর কথা মানে মৌসুমী হলের বাইরে যদি আমরা পড়ি তাহলে বুদ্ধদেব বসুর কথা বলতে হবে হ্যাঁ বুদ্ধদেব বসু যে রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন সেই রাস্তা দিয়ে নজরুলের সাথে যেখানে তার মারামারি হয়েছিল সেই জায়গাটাও আমার দেখা পরে বড় হয়ে জেনেছি আর কি ওগুলি ওই যে আমাদের রাস্তাটা যেটা এখন ওই ঢাকা থিয়েটার গ্রাম থিয়েটার অফিস হুমায়ুন কবির হিমুর বাসা পল্টনের মসজিদ ওই রাস্তা দিয়ে বুদ্ধদেব বসু কিন্তু শান্তিনগর তিনটা বিখ্যাত বটগাছ ছিল দুটো কেটে ফেলেছে একটা আছে শান্তিনগর বাজারে যাওয়ার পথে এই বটগাছের কথা কিন্তু হঠাৎ আলো ঝলকানি পল্টনে বুদ্ধদেব বসু বইয়ে আছে এবং তিনি লিখেছেন যে সারা পৃথিবীর মধ্যে আমার পুরনো পল্টনই শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক আন্দোলনটা শিফট করলো পল্টনে এবং পল্টনের পাশাপাশি কিন্তু ঠাকুরপাড়া খুব মজা পাবো হঠাৎ করে জাব্বার খান থাকার কারণে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন কথোপকথন আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান আজকে কথা বলছি আমাদের অতিথি নাসিরুদ্দিন ইসু বাচ্চুর সঙ্গে একটা বিরতিতে যাব বিরতির পর আবার আমরা ফিরে আসবো আমাদের অনুষ্ঠানে ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর আবার আমরা ফিরে আসছি আমাদের অনুষ্ঠানে দেখছেন কথোপকথন কথা বলছি নাসিরুদ্দিন ইসু বাচ্চুর সঙ্গে একাত্তরের যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি তখন তো বড় হয়ে গেছে আসলে আমরা তো এই স্কুলে যখন পড়ি আমরা শিক্ষা আন্দোলনটা পেয়েছি তখন স্কুলে তারপরে আমরা হ্যাঁ সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোকে দেখেছি চোখের সামনে আসলে আর একটা বড় ধাপ তুমি দেখেছ বড় স্ট্রাগল চৌষট্টির দাঙ্গা চৌষট্টির দাঙ্গা দেখেছি এবং সেটা আমার খুব খারাপ লেগেছিল পপুহানা পল্টন যে পোলের গোড়াটা ছিল রিমেম্বার যেখানে আমরা আড্ডা মানুষ মেরেছি অনেক সময় সেইখানে তিনটা হিন্দু সম্প্রদায় বাড়ি ছিল যাদের বাচ্চাগুলি আমাদের বন্ধু ছিল আর আমাদের পাশে একটা ঘোষ পাড়া ছিল যারা ওই ওই দধি ইয়ে করতো খুব সকালবেলা ঘুম ভাঙত ওই আওয়াজে হ্যাঁ একদিকে গান হচ্ছে একদিকে দধি তোলার আওয়াজ হচ্ছে সেই বাড়িগুলি পোনা পল্ট খালপাড়ের বাড়িটি আমাদের মাসিমার বাড়ি বা ওকিল কাকার বাড়িটা তারা কিছু করতে পারেনি বা এদিকে ঢোকেই নাই দাঙ্গা বাসা কিন্তু তারা দাঙ্গাটা করে ওখানে বাড়ি পুড়িয়েছিল আমি মানে খবর পেয়ে গেলাম সন্ধ্যার সময় বাসা থেকে যেতে দেবো না স্বাভাবিক দাঙ্গা পরিস্থিতি তাও ছোট ক্লাস এইটে পড়ি তারপরে দৌড়ে গেলাম এবং আমরা দেখলাম যে সেই কি আত্মচিৎকার যাদের বাড়িঘর পুড়ছে সম্পদ সম্পদ তো না প্রিয় জিনিস পুড়ে যাচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানুষের স্মৃতিকে পুড়িয়ে দেওয়া এইটা প্রথম ধাক্কা আমার সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আর আরেকটি হচ্ছে যে এই যে রেল ঢাকা হলের উল্টো দিকে রেলওয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ার বা ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি ছিল সে ভদ্রলোক হিন্দু সম্প্রদায় ছিল তাদের বাড়িতে আমরা যখন গেছি পরের দিন সকাল মানে এগারোটা বারোটার দিকে শুনলাম যে ওখানে মানুষ বেড়েছে দেখতে গেলাম তো আমি ডেড বডিগুলো ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থা পড়ে পড়েছিল তো এগুলো তার মানে এই যে আমি ইচ্ছে করে কথাটা তুললাম যে এই দগদগে ক্ষতের জায়গাটা তোমাকে নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক ধরনের হ্যাঁ আমার সারা জীবন সাংপ্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরা তো একসাথে বেড়ে উঠেছি তো জানো তুমি ভালো এবং আমি মনে করি যে এটি সবচেয়ে বড় অপঘাত এটি মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে হয় তুমি তাদের পক্ষে থাকবে অথবা তুমি তাদের বিরুদ্ধে যাও আমার সামনে রাস্তাটা একটাই ছিল মানবতার পক্ষে দাঁড়ানো মানুষ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ওই চেতনাটা তোমার শৈশব কৈশোরী হয়ে গেল কৈশোরে হয়ে গেছে 
আমাদের সময়টা কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনটা খুবই জনপ্রিয় একদম এবং সিক্সটি সিক্স এ বঙ্গবন্ধু যখন এই তথ্যটা দিলেন পূর্ব এবং পশ্চিমের আলাদা যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জায়গাটা এটা কিন্তু তিনি কিন্তু সমাজতন্ত্র থেকে বাদ দিয়ে দেন এটা পরে আমরা হিসাব করে দেখি সমাজতন্ত্র থেকে তিনি শেষ পর্যন্ত বাদ দেন শেষ পর্যন্ত ধরেছেন বাকসালে তিনি সমাজতন্ত্র রেখেছেন আমাদের সংবিধানেও বাহাত্তর সালে সমাজতন্ত্র আছে আমার কথা হচ্ছে মৌলানা ভাসানির একটা নেতৃত্ব যে কাজ করেনি তা না ইয়াংদের মধ্যে ব্যাপক কাজ করেছে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমি কিন্তু দলীয় জায়গায় বলছি না আমি ওভারঅল জায়গাটা বলছি ওভারঅল কিন্তু তবুও ছয়ের দশকে মৌলানা ভাসানী বা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন হ্যাঁ বড় ভূমিকা বিশাল পালন করেছিল এবং ছাত্রলীগ কিন্তু পাশাপাশি খুব বড় ভূমিকা পালন করছে এবং কোনো রকম কিন্তু দ্বন্দ্ব ছিল না দ্বন্দ্ব ছিল আদর্শিক জায়গায় সেটা হচ্ছে একদল সমাজতন্ত্র চায় আরেক দল গণতন্ত্র চায় মানে বিষয়টা এরকম আমরা যারা প্রথম আমি কিন্তু শুরু করেছি রাজু ভাই ছিল জগন্নাথ কলেজের ভিপি রাজু উদ্দিন আহমেদ এখন এমপি আর হচ্ছে ফিরোজ রশিদ জাতীয় পার্টি এখন করে ও প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ধারালো ইয়েতে জগন্নাথ কলেজে ভিপিআর জেনারেল হ্যাঁ ভিপিআর তো আমি তাদের মূল ইয়ে ছিলাম ইলেকশন কোয়ার্ডিনেটর ছিলাম আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়ি রাজু ভাই খুব পছন্দ করতাম আমি স্লোগানটা ভালো দিতাম সারিয়ার কবিরও কিন্তু সাথে আছে আলী ইমাম সাথে আছে আমাদের আমাদের একটা বড় গ্রুপ তখন আমি জানি আমি বলছি তারপরে তো সত্তরের নির্বাচন এসে গেল তারপরে সিক্সটি নাইনের প্রতিদিন রাতে মশাল মিছিল হতো সপ্তাহে চার থেকে পাঁচ দিন ঢাকা শহরে মশাল মিছিল হতো এবং প্রথমত জেলের থালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো তখন কিন্তু দলীয় জায়গাটি আর নেই তখন কিন্তু সবাই একসাথেই ছাত্র সোগেন্দ্র এবং তোফাইল আহমেদ অনেক বড় নেতা তো বঙ্গবন্ধু বেরিয়ে আসার পর আসলে যেটা দাঁড়ায় দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে যে একেবারে একচ্ছত্র এক ধরনের নেতৃত্ব তার দাঁড়িয়ে গেল তখন বাঙালি তার গতিপথ চিনে গেছে হ্যাঁ গন্তব্য চিনে গেছে আর জাতিসত্তার আন্দোলনে তো উনি সবচেয়ে সফল ব্যক্তি এখন পর্যন্ত যার কথাই আমরা আলোচনা করি না কেন একাত্তরের পঁচিশে মার্চ তার আগের দিনগুলো সাতই মার্চ ছেড়ে দিলাম পঁচিশে মার্চ তুমি তো পল্টনের বাড়িতেই ছিলে আমি প্রথমে না আমরা রাস্তায় রাস্তায় মিছিল দিচ্ছি স্লোগান দিচ্ছিলাম বিকেলবেলা ছটার দিকে হঠাৎ মনে হলো একবার বঙ্গবন্ধু বাড়িতে যাই কি বলে শুনি শেখ কামাল আমাদের বন্ধু হিসাবেই তো গিয়েছে তো যাওয়ার প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটা বেজে গেছে তখন দেখলাম হ্যান্ড বাইকে শেখ কামাল বলতেছে অনেক লোক ওই কলা বাগানের সামনে রাস্তা আপনার সবাই যার যার এলাকায় যান এবং রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ করবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে সংগ্রাম পরিষদ হয়েছিল প্রত্যেকটা মহল্লায় আলাদা আলাদা কমিটি ছিল আমরা যেমন পল্টনে তার পাশেই হচ্ছে আমাদের সালামরা একেবারে সালামরা ওখানে ছিল তারপরেই হচ্ছে সাদিক হোসেন খোকারা তারপরে হচ্ছে আমাদের মোফাজুল হোসেন মায়েরা এরকম করে কিন্তু পুরো এলাকাটা বা ঢাকা শহর কিন্তু বিভাজিত ছিল এবং সংগঠিত ছিল আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু ওভারনাইট কিন্তু সবাই সন্ধ্যা আটটার থেকে দশটার মধ্যে গাছ কাটা শেষ বড় বড় পাইপগুলি রাস্তার উপর রাখে আর কিছু হাত বোম আমরা বানিয়েছিলাম আমাদের ধারণা ছিল পাকিস্তান আমরা প্রথমে প্রতিরোধ যুদ্ধ যেটা শুরু করেছিলাম সেটা তো হেরে গেছে পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে আমরা উইড্র করেছি অনেক লোক মারা গেছে আমরা উঠে আমাদের বন্ধু হাসানের বাসায় ঠিক হক স্পের পাশের বিল্ডিংটা ছাদের মধ্যে বসে দেখছি পাকিস্তান আর্মি কী করে প্রথমত বুঝতে পারেন যে ট্যাঙ্ক নিয়ে আসছে পর্যটনে ট্যাঙ্কগুলি যাচ্ছে অন্ধকার ছিল কিন্তু নক্ষত্রের আলোয় কিন্তু আলো থাকে একটা পুরো ভূ ভুবনে সেই দৃশ্যমান হ্যাঁ এবং ট্রাকগুলি যাচ্ছে তাকে ফলো করে ট্যাঙ্কের পরে হচ্ছে আর্মার ট্রাক আর হচ্ছে হেঁটে হেঁটে কিছু সেনাবাহিনীর লোক যাচ্ছে তারা আশেপাশের যে ওই শ্রমিকদের যে ঘরগুলি ছিল বেড়ার ঘর থাকার জন্য টেম্পোরারি তখন তো এইসব কোঠা ছিল না না আগুন দিয়ে দিল আগুন দিতে দিতে তারা যাচ্ছে ফকরিয়া পড়ে দিকে জোনাকির দিকে আমরা বলছি কোথায় যায় একটু পরেই যখন গোলাগুলি শুরু হলো রাজারবাগে তখন বুঝলাম রাজার তখন আসলো যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে গোলাগুলি হচ্ছে ফার্ম গেটের দিকে গোলাগুলি হচ্ছে মালিবাগ হচ্ছে এদিকে পিছনে আমাদের হচ্ছে নিউ মার্কেটের দিকে হচ্ছে তো আমরা ভাবছি যে মানে পুরো আকাশ লাল হয়ে গেছে আমরা প্রথমে একটু ভয় পেয়েছি স্বাভাবিক ভয় পাওয়া মানে এই অভিজ্ঞতা তো আমাদের এই দৃশ্য তো তাকে এবং ট্যাঙ্কও কিন্তু সত্যি সত্যি বলি সিনেমা সিনেমা ছাড়া ট্যাঙ্ক দেখি না না সিনেমা গুলিসান সিনেমায় বিদেশি সিনেমা দেখতাম 
তখন দেখেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ট্যাঙ্ক তো যা হোক এই ভোরবেলার একটু আগে অর্থাৎ চারটার দিকে সাড়ে তিনটা চারটার দিকে আগুন যখন জ্বলে উঠল রাজার বাগে আমরা দেখতে পাচ্ছি বড় বিল্ডিং তো ছিল না আমরা তখন দেখলাম কিছু লোক এই রাস্তাটা অতিক্রম করে শান্তিনগর ওই গলিটা দিয়ে পার হয়ে এই আমাদের হক্সবের পাশ দিয়ে গলি দিয়ে বেরোচ্ছে আমরা দ্রুত নামলাম ওই বিল্ডিংতে দাঁড় করালাম ভাই আপনার কারো দেখি কারো পায়ে গুলি লেগেছে কারো হাতে গুলি হয়েছে একজন হেল্প করছে ওখানকার পুলিশ হ্যাঁ রাজারবাগের পুলিশ তো তাদেরকে বললাম আপনাদের অস্ত্রগুলি আমাদেরকে দেন তোরা বলো আমাদের একটু পানি দেন খাওয়া দেন যদি পারেন আর কাপড় দেন কারণ কেউ নগ্ন আছে কেউ অর্ধনগ্ন লড়াই করে হেরে গেছে কোনো অসুবিধা নেই বীর তো তারা আমরা না প্রত্যেকটা বাড়ি থেকে তাদেরকে খাওয়া দেওয়া হলো তাদেরকে পানি টানি দেওয়া হলো তারা আমাদেরকে সাতটা অস্ত্র দিয়ে গেল আর গুলি দিয়ে গেল আর মারিকরা আবার জোনাকির কাছে উল্টো দিকে নয়া পল্টনে ওদের বাড়ি আমরা পোনা পল্টন লাইনে ওইখানে আবার লড়াই চলছিল ওইখানেও মারিকরা কিছু অস্ত্র পেয়েছে পরের দিন সকালবেলা আমরা রাজারবাগ গিয়েছি রাস্তা ক্রস করে কারফিউ কিন্তু মাঝে মাঝে গাড়িগুলি আসা যাওয়ার আর কিছু ডেড বডি যেগুলি রাস্তায় পড়েছিল আমাদের শহীদের দেহগুলো প্রথম আক্রমণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওগুলিকে দেখলাম ওই যে আমাদের যে পরিচ্ছন্ন কর্মী আছে মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের তাদেরকে দিয়ে ট্রাকে উঠে উঠে নিয়ে যাচ্ছে আমরা ওই পারে যে ওই মুস্তফা বনো বাবা গোলাম মুস্তফা কবি গোলাম মুস্তফার বাড়ির পরে হচ্ছে রাজারবাগ শান্তিনগর ব্লকের পরে ওখান থেকে দেখে কি পিছু সেটা বিশ্বাস করার মতো না সেটা হচ্ছে যে একটা পা হয়তো তার কাটায় ঝুলে আছে দেহটা নাই একটা শরীর ঝুলে আছে মাথাটা নাই গোয়েন্দিকা মানে এটা স্পিলবার্গের একটা ছবি সেই কথা মনে পড়ে আর কি এই ভয়াবহ দৃশ্য তখন দেখেছিলাম অনেক পরে আমি চোখে আবার ফিরবো একটা ছোট্ট বিরতিতে পরে প্রিয় দর্শক আবারও একটা বিরতিতে যাচ্ছি আমরা দেখছেন কথোপকথন কথা বলছে আজকের অতিথি নাসিরুদ্দিন ইসু বাচ্চুর সঙ্গে বিরতির পর আবার আমরা ফিরে আসবো আমাদের অনুষ্ঠানে ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকবেন ফিরে আসছি আবার আমাদের অনুষ্ঠানে দেখছেন কথোপকথন কথা বলছি নাসিরুদ্দিন ইসু বাচ্চুর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের কথা বললে তো শেষ করা যাবে না তোমার লেখাতে বইতে আছে বিশেষ করে টিটোর কথা আছে যেখানে চিন্তা করা যায় না এবং অন্যান্য যে যুদ্ধের ঘটনাগুলো তোমার সঙ্গী সাথীর কথাগুলো আমরা জানি তারা অনেকে এখন বেঁচে আছেন আশেপাশে আমাদের সঙ্গে দেখা হয় আমাদের বন্ধু হ্যাঁ মারাও গেছেন অনেকে তো থিয়েটারে ফিরে আসি ওই যে তুমি বলছিলে যে বজরুল করিম সাহেবের বাড়ির জানলা দিয়ে উকি মেরে রিহার্সেল দেখা ড্রামা সার্কেল যে ড্রামা সার্কেলের আমন্ত্রণে রয়্যাল আর এস সি এসছিল লেট ফিফটিজে পঞ্চাশের দর্শকের রয়্যাল শেক্সপিয়ার কোম্পানি এসছিল লন্ডন থেকে ইংল্যান্ড থেকে পরবর্তীতে সৌম্য মিত্রের সাথে তার যোগাযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি কলকাতায় যে নাটক করেছে এবং তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলবো নাট্য বন্ধু যদি বলি সেলিম আলদিন অকাল প্রয়াত এবং তার তাকে নিয়ে যে একটা যাত্রা যে যাত্রার কথা আমরা জানি পড়ি দেখি যে আলাপ করি বা গবেষণা হয় অনেকের কাছে এসব নিয়ে একটু কথা বলি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার যোগদান করি ছাত্র হিসাবে যখন আসলে তোমার সাথে পরিচয় পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে পরিচয় বা তুই তিয়াত্তরে হ্যাঁ খুবই একজন সুন্দর দেখতে মানুষ তো যা হোক আমরাদের সেই চোরে বেড়ানো মানে মনে আছে মানে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতের তালু ছিল একেবারে অসাধারণ তো সেই স্মৃতিগুলো বারুদের গন্ধ ছিল কিন্তু আমাদের আনন্দ উচ্ছ্বাস হচ্ছিল এবং একটা সৃষ্টিশীল কাজের দিকে যাওয়া যায় কিনা তখন এই নাট্যচক্র করলো আমাদের মহামিদ সেই নাট্যচক্র ডাকসুর সম্পাদক হিসাবে সে করলো নাট্য সম্পাদক হিসাবে সেখানে শেখ কামাল আমি তুমি সেলিম আলদিন আল মনসুর হাবিবুল হাসান সালাউদ্দিন জাকি হ্যাঁ অনেকেই জড়িত হয়ে গেল কামাল আতাউর আর অনেকে বাংলা ডিপার্টমেন্টের সে বিখ্যাত লেখিকা আক্তার কমল এরা সবাই জড়িত হলে হ্যাঁ হ্যাঁ তো এখন আমরা ওখানে কিন্তু প্রথমে শুরু করি নাটক সেলিমের নাটক আর আল মনসুরের নাটক দিয়ে তারপরে মনে আছে কি না যে আমরা মহসিন হল থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলাম আন্তহল নাট্য বাহাত্তর সালে জন্ডিসে জন্ডিসে বেবি দেবে বললুন সেলিম আলদিন এর লেখা এবং তোমার সেই নাটকটার সাথে তুমিও জড়িত ছিলে হলে আমরা তো পুরো প্রক্রিয়ার সাথে সবার সাথে সবাই জড়িত ছিল সেই নাটকটার পরে এর মধ্যে তো সেলিমকে ভালো লেগে গেছে আমার তার পড়ালেখা তার জ্ঞান এবং তার মানে ব্যতিক্রমী চিন্তা ভাবনা এবং লেখনী ওই নাটকটা কিন্তু অনেকটা ইউরোপীয় নাট্য ধারা দ্বারা প্রভাবিত অস্তিত্ববাদের জায়গা থেকে কাজটি করা যুদ্ধোত্তর কিছু তরুণ 
খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড এদেরকে নিয়ে করা তখন ঠিক হলো যে আমরা বাইরে নাটক করব একটা অসুবিধা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দল বাইরে নাটক করতে পারবে না ডাকসুর রেজিস্টার দল কি করা যাবে তখন ঢাকা থিয়েটার হলো যে তখন এই মনে আছে আমি তুমি আসাদ সহ সবাই সহ শেখ কামাল সহ সেনিমাল দিন সবাই ছিল সবাই ছিল আমিদও ছিল মহামিদের নাম ঢাকা থিয়েটার নামটা তো আমিদের হামিদের দেওয়া হ্যাঁ ঢাকা আব্দুল কাদের ছিল এখন কাজ করতো তার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা যখন মুন্তাসির করে ফেলাম তারপর কিন্তু আর ফিরে তাকাতে হয়নি বোঝা গেল যে দলটি আলাদা নাট্যকারটি আলাদা এবং আমাদের এই জানি না তোমার এই ধরো যে কীর্তন খোলা নিয়ে কথা বলি যদি এই জানিটা প্রথম কলকাতায় নান্দনী নান্দিকার উৎসবে যাওয়া উৎসবে এবং সেই নাটক দেখা সমমিত্র দেখে তৃপ্তি মিত্র হ্যাঁ এইটা একটু শুনি হ্যাঁ আমি শুধু একটা কথা বলবো সেরিমাল দিনের আরেকটি চ্যালেঞ্জিং ওয়ার্কের কথা না বললে ওর প্রতি অবিচার করা হবে সেটা হচ্ছে চরকাকরা ডকুমেন্ট্রি রাস্তার নাম ওটা তো একবারে নিয়মিত সাতাত্তর সাল এবং আর্মি রুল জিয়া রহমানের রুল আমরা কিন্তু গ্রেফতার হয়েছে ঢাকা পুরো গ্রুপকে নিয়ে হ্যাঁ নিয়ে গেছিলাম ছয় ঘন্টার জন্য আটকে রেখেছিল যাই হোক এখন আসি উনিশশো একাশি সালে কীর্তন খোলা বলা হয় মানে এরা বলে যে এটা একটা বাঘ ফেরানো বাংলা নাটকের সেটা নিয়ে আমাদের মোটা দাগের কথা তার আগে অনেকে বলে না অনেক কিছুই ঘটেছে তার আগে আমরা যখন জামিল আহমেদ কলকাতায় যে কথাগুলো সে এনেজিতে পড়তে বলে সে সে ডিজাইন করেছিল রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্তকে বলে রুদ্রদা বলে আমি শুনছি অনেকের মুখে যে এরকম একটা নাটক হয়েছে অন্যরকম নাটক নিয়ে আসা যায় কি না এই তখন যাওয়া কত কঠিন না আমরা গিয়েছি এবং নাটকটা যে দুদিন মঞ্চে হয় না প্রথম দিন তৃপ্তি মিত্র দেখতে দ্বিতীয় দিন মঞ্চের মঞ্চের আঙ্গিকটাও তো একেবারে ওদের কাছে একেবারে ওদের জন্য বিপদ হচ্ছে ওদের চেয়ার ফিক্স করা মহিলা সুধী চেয়ার ফিক্স করা না আমরা মঞ্চটা ছড়িয়ে দিচ্ছিলাম মিলন আয়তনের মধ্যে সেটা শুরু করলে হচ্ছে যেমন সাজিদুল আওয়ালের ফরি মনসা নাটক মনসা দিয়ে আমরা মিলন আয়তনের মধ্যে পারফরমেন্স এখানেও তাই কিন্তু মুশকিলটা হলো যে ওদের এই মঞ্চটা একটু কম্প্রোমাইজ করে ছোট করতে হলো প্রথম দুইটা রো বাদ দিয়ে তারপর দর্শক বসিয়েছিলাম তৃপ্তি মিত্র এসেছিল দিনা পাঠক বম্বে থেকে এসেছিল অনেকে এসেছিল তৃপ্তি মিত্র প্রথম দিন নাটক দেখে তো আমার মনে থাকার কথা দৌড়িয়ে মঞ্চের উপর চলে এসে সবাইকে জড়িয়ে দিয়ে কত আশীর্বাদ করেছে পরের দিন আসলে সৌমমিত্রের সাথে তার আগে তিন বছর আমি চেষ্টা করেছি দেখা করতে আমার দেখা করার সুযোগ হয়নি ওনার প্রোটোকল ছিল অনেক তো এটা ওনার অনেকটা অনেকটা রক্ত করে ওই রাজার মতো আর কি সবাই মানা করে ওর সাথে মেশা যাবেন ওকে দেখা যায় না ব্যাপারটা তাই না মানুষ অত্যন্ত সহজ এবং সরল ছিল তখন তিনি অনেকটা গুটিও নিয়েছেন হ্যাঁ এই মৃত তৈরি হয়েছে তাকে ঘিরে তো আমি যখন এই নাটকটা আমার তোমাদের মনে আছে যখন শেষ খোলো মঞ্চে তখন আমাকে যখন ডেকে ঢোকানো হলো তোমরা বাও করছো সমুদ্রের সাথে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের জিনিস ছিল নির্দেশক কে উনি স্টেজে এসছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ এবং এই প্রথম নাকি উনি মঞ্চে উঠেছেন কারো নাটকের পর মঞ্চে উঠেন না তারপরে অনেক 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 প্রশংসা করেছিল পরে আমাদের সাথে গ্রিন রুমে সমমিত্র প্রায় এক ঘন্টা নাটকের পরে তারপরে তো যাত্রার কোনো শেষ নাই তারপরে তো কেরামত মঙ্গল তো আরো বিশাল কেরামত মঙ্গল আমরা প্রায় সব নাটকই ওখানে করেছি আবার কথা হচ্ছে যে এই যে দুয়ারটা খুলে গিয়েছিল ঢাকা থিয়েটার কীর্তন খোলা যাওয়ার মধ্য দিয়ে দুই বাংলা বা দুই দেশের মানে এক ধরনের সম্প্রীতি এবং সমন্বয় ঘটল সংস্কৃতির এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলন এবং ওখানকার নাট্য আন্দোলন বটেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি কি আমাদের এই নাটকটি বাংলাদেশকে বাংলার মানুষকে বাংলার আঙ্গিককে কীর্তন খোলা কেরামত মঙ্গল হাত হদাই একটা ধ্রুপদী জায়গা পৌঁছে দিয়েছিল এটা সেরিমাল দিনের আসলে ঔপনিবেশিক উত্তর নাট্য এবং নাট্য চর্চা কেমন হতে পারে সেটা সেলিম ভেবেছিলেন করেছিলেন যেটিকে দেশজ নাটক বা বর্ণাত্মক নাট্য বলছে সেলিম আলদিন এবং ডিপার্টমেন্ট করলেন সেলিম আলদিন প্রথম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় মানে সেলিমের কথা বলে ছাত্রছাত্রীরা ছড়িয়ে সারা পৃথিবীতেই বলছে সারা হ্যাঁ সারা পৃথিবীতে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের শেষ করতে হচ্ছে সময়ের অভাবে নাহলে এই যে আলোচনা হচ্ছিল আমার মানে দর্শকরা খুব পছন্দ করছিলেন প্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই আপনারা পছন্দ করছিলেন আজকে আমাদের এই আলোচনা কথা বলছিলাম কথোপকথন অনুষ্ঠানে নাসির উদ্দিন ইসুফ বাচ্চুর সঙ্গে যুদ্ধের অনেক কথা সেটি একটি মহাকাব্যিক দিক সেটি কথা হয়নি আর হতে পারে কোনো একদিন কোনো এক সময় ভালো থাকবেন